Terus denger-denger ada ada pembeli lain kan dari Afrika tapi tetap games yang dapat. Berarti kan itu kan something kan. Mm-mm. Something yang apa kehandalannya manajemen lah. Jadi Mm-mm. bisa tahu dari situ sih. Oh iya <laughs> jadi <laughs> jadi parenting one oh, Tapi keren sih. Aku benar-benar salut banget sama hubungan mama dengan Ben. Ternyata kuncinya tadi aku dapat dari tante. Karena kan kita juga tahu masyarakat Indonesia itu kan berlapis-lapis kan Benar-benar uh, uh, Dan yeah. orang yang merokok itu bahkan uh, Dia rela tidak makan nasi Tapi Untuk. dia mau beli rokok punya yeah. kan Nah itu mungkin harus menjadi satu pertimbangan juga mm-hmm. kan, ya? Untuk pemerintah ya Untuk pemerintah mm-hmm. dan juga mungkin untuk pebisnis rokoknya mm-hmm. itu sendiri Iya yeah. Iya yeah, kan? Iya yeah. Soalnya nggak bisa dipungkiri juga ternyata uh, pendapatan paling besar Bukan paling besar sih mungkin termasuk Uh, besarnya yang negara itu ya, ya dari, dari cukai, cukai ini cukai itu. Ya. Hmm. ya memang begitu juga kan benar 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 hmm. benar hmm. itu menarik sih ya. kalau misalnya uh, didalemin lagi ya, ya. No? Cijes, uh, you sering ikut RUPS gak enggak kemarin baru pertama oh, per- kali sama loh kemarin juga gue pertama kali yang di apa AT. ABM ABM AT. ABM ya harus ABM seru RUPS. sih seru sih soalnya Uh, kan habis selesai RUPS-nya kita bisa kan uh, waktu itu kebetulan ada mm-hmm. kan ngobrol-ngobrol sama direksinya terus aku maju ke depan juga dengar-dengar kayak direksinya cerita banyak gitu about the business kan R- namanya juga RUPS kan mm-hmm. kan cerita-cerita sama pemegang saham terus kayak uh, kita jadi bisa tahu uh, karakter dari manajemen itu kayak gimana kayak mm-hmm. waktu itu jadi uh, lebih lebih yakin sama manajemennya ABM soalnya mm-hmm. Ternyata si ABM itu udah incer games 5 tahun loh. Udah lama berarti. Iya, iya udah udah 5 tahun mau incer games dan akhirnya bisa dapat gitu. Eh t- ini boleh ngomongin enggak sih? Boleh. Boleh. Kan udah terjadi. Oh, udah terjadi. Oke, <laughs> oke. Okay, okay, udah okay. terjadi udah beli soalnya. Iya, <laughs> iya. Gitu. Terus dengar-dengar ada ada pembeli lain kan dari Afrika tapi tetap games yang dapat. Berarti kan itu kan something kan. Mm-mm. Something yang apa? Kehandalannya manajemen lah. Jadi Mm-mm. bisa tahu dari situ sih. Terus eh uh, kan tambangnya dia di Kalimantan itu yang di Tia itu kan iya, udah mau habis. Tia. Tapi kan waktu ku buka di SDM ini ya yang map map itu, itu tuh dia di kelilingin sama PT Borneo Indobaranya Games. Mm-mm. Jadi uh, sebenarnya itu kepake. Uh, ini dengar dengar ya <laughs> alatnya itu yang setelah tambangnya habis itu dipakai di games di PT Borneo Indobara itu punya games. Oh nice dong. Iya. Deketan. Deket deketan. Terus Howling Roadnya juga dipakai. Jadi ya. Sinergi lah berarti, uh-uh. aku sinya sinergi lah Malah value edit ya jatuhnya Value edit jadinya, iya iya Jadi PI berapa? PI, oh, sekarang murah <laughs> banget guys <laughs> aduh, 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 tapi ini bukan promosi ya Cuman kebetulan masih punya aja dikit Ini sih kita sekarang masih tanggal 17 Mei ya teman-teman. Yeah. Pas syuting ini Oh iya 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 Setelah syuting kita nggak tahu nih Gak tahu lah, uh, uh, uh. kan mau dividen hmm, Semoga turun saat dividen ya mm. Biar bisa share lagi Buy more <laughs> Nah kejadian yang kayak gini nih, oh, seru Iya seru, value investor turun seneng, naik juga seneng Ha-ha. Turun bisa buy more, Ha-ha. seneng juga jadi bargain Kalau ada cash ya Kalau ada cash Kalau cash, kalau note <laughs> Kalau kalau naik, seneng juga Oh iya, mumpung uh, tadi ngomongin cash Boleh tahu nggak Ben, alokasinya gimana sih? Jujur sekarang nggak ada cash oh. <laughs> Semuanya saham It's okay, ya, kira-kira cuman... porsinya berapa-berapa ya? Um, 90 mungkin 97% equity cash eh, saham terus 3%-nya cash. Ah. Oh. Ya. Berarti sekarang lagi termasuk all in ya. All in ya? sih, all in <laughs> saham sih. Di saham. Iya. Uh, sepanjang investasi selalu por- proporsinya kayak gitu. 95% up di saham terus uh, less than 5% di cash. Selalu so, kayak gitu sih. Ya. Uh, berarti dari Dari investasi dan juga uh, bisnis, kira-kira returnnya gedean mana nih? Jujur, sekarang lebih tinggi dari investing sih. <laughs> Wah, mantap. Yeah. Dulu masih lebih de- lebih tinggi dari bisnis, terus makin lama makin gedenya dari 
investing. Saya mungkin udah kompannya cukup lama ya, kan hmm. udah 4 tahun, ya udah 4 tahun, udah 4 tahun soalnya. Ya. Waktu awal gak berasa kecil banget. Karena awal-awalnya juga mulai dari kecil benar-benar top up pelan-pelan. Iya. Harus sabar banget sih. Tapi sebenarnya bukannya kayak kita bilang e, oh lebih baik investasi daripada bisnis, tapi kenapa nggak jalanin aja dua-duanya? Dua-duanya aja. <laughs> iya. Soalnya bisnis bagus juga bisa kasih value creation buat orang lain. Bener. Iya. Uh, selain itu mungkin bisa jadi kesannya cash flow juga. Cash flow juga. Kayak iya. misalnya Ben uh, 97% di stock market. Hmm. Terus kalau misalnya lagi ada saham yang murah atau tiba harganya drop, tetap bisa chip in lagi. Chip in lagi, cicil pelan-pelan. Pakai cash flow yang yeah. itu. Benar, 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 benar. Ya, yeah. mungkin kombinasi yang paling enak tuh invest plus bisnis or invest plus kerja sih. Iya. Yeah. Yeah. Kalau invest doang, kalau ada yang murah tapi nggak ada cash nggak bisa beli. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Ben sendiri uh, manage uang mami gimana ya? Oh, manage uang mama ya. Jadi waktu itu startingnya dari tahun lalu itu sebenarnya sama persis ya holdingnya tuh kurang lebih sama dan komposisinya juga kurang lebih sama uh, terus um, ya oh ini lucu deh apa mama makin lama makin pede sama investasi Wih, dia jual properti untuk invest saham loh wah keren banget <laughs> ih makin pede soalnya iya <laughs> yeah, dan Uh-huh. Itu menjadi decision making yang tepat kan, Ma? Iya, soalnya seperti saya pelajarin juga Memang iya, kalau misalnya zaman kita dulu kan Kalau misalnya punya duit kan cicil rumah uh-huh. Punya duit cicil rumah, kayak gitu kan Selalu kayak begitu Nah terus ke belakang sih kita juga lihat Kalau misalnya pas lagi kita butuh uang Mojo rumahnya itu lama uh-huh. Bisa nunggu Bener. lama banget nah, Bisa kalau, setahun iya, malah ya kadang. Bisa lama sekali Dan kemarin saya pernah ngomong, ini iya kan udah ada usia kalau misalnya nanti sampai suatu hari sakit atau gimana Kalian bisa jual rumah untuk kasih saya uang pengobatan, saya bilang gitu misalnya kan Mm-mm. Terus belakang, nggak juga sih kalau misalnya pas lagi saya udah memang butuh uang itu untuk pengobatan Sedangkan rumah itu nggak kejual-jual, nah terus bagaimana gitu iya. kan Dan mm. uh, dia selalu bilang, lihat kalau misalnya saham, begitu misalnya kita kemarin mau pergi jalan-jalan ke Jawa T plus 2 duit, aja Eh, ya kan? Jual saham. Dua hari doang Dua bisa hari. masuk rekening Iya, iya. langsung, oh iya bener <laughs> Nah, dari situ, jadi memang pelan-pelan juga saya merasa memang oke okay. Kayak gitu, cuman balik lagi Kalau misalnya semua orang menjadi investor Siapa yang bikinin baju buat kamu? Bener. Siapa yang tanam padi, kamu nanti nggak dapat makan bener, bener. Makan siang aja nanti kamu bingung mau makan di mana Jadi semuanya bener, bener, itu bener. tetap ada variasinya iya. Dan tergantung dari keahlian masing-masing bener, orang Bener, uniqueness dari tiap orang Iya, ya, balik lagi bener. ke circle of competence bener. ya, ya Nggak semua orang itu bisa seperti ini bener. Tapi kalau misalnya memang uh, ada yang pelajarin dikit-dikit Ya mungkin seperti ii lah, ii masih lebih banyak ada income dari usaha dibandingkan dengan yang dari investasi. Investment. Nah, kalau yang di investasi itu hanya untuk menjaga uang pensiun jangan sampai hilang aja. Mm-hmm. Nah, tetap kita berusaha, tetap tiap hari ubanan mikirin usaha, ubanan pikirin apa ya, tetap kayak gitu yeah. juga. Mm-hmm. Uh, yeah. Jadi masing-masing lah. Benar-benar kayak gitu. Yeah. Hmm. Everyone punya value-nya masing-masing. Iya. Yeah. Walaupun ini oke, okay, tapi tetap ada sesuatu yang kita memang harus lakukan Nah yang selalu ingin ngomong, kalau misalnya uh, kamu ahlinya itu memang gunting rambut ya kamu jadi barber aja Kalau hmm. kamu misalnya ahlinya memang jadi tukang masak ya kamu jadi koki aja Jadi Benar. kita nggak usah pikirin, waduh saya ngiri sama dia yang masaknya pinter bisa buka restoran banyak ya nggak perlu Benar. Lakukan apa yang kita bisa saja, kayak hmm. gitu hmm. ya kan hmm. Benar Nah, gitu. oh, ngelihat hubungan II dengan Ben rasanya adem banget ya. Ah, ya. ya sih begitu sih ya. Ya. Saya Kira-kira. mama open minded orangnya. Mungkin note ya buat orang yang mungkin udah lumayan berumur biasanya kan agak close minded. Iya benar. Tapi uh, kunci dari continuous learning itu sebenarnya open minded. Iya. Iya. Kalau hmm. open minded nanti bakal terbuka banyak peluang baru. Kalau emang kita agak mau dan kita say no, ya apa-apa, at least kita udah cerna duluan mm-hmm. yeah. mm-hmm. Jangan langsung ditolak mentah-mentah aja, dipikirin yeah, dulu, dulu Kira-kira, oh ternyata gini ya, oh I learn something new Tapi opportunity cost-nya ya tergantung kita lagi deh mm-hmm. Eh Jess, mama kamu juga ada, kamu ada bantu kelola atau gimana? Oh, nggak ada 
Enggak, Sorry. iya kebetulan uh, Mami emang pegang uangnya sendiri hmm. Belum minta aku kelola Terus hmm. Mami juga ada invest juga? Uh, untuk sekarang sih belum, masih ke bisnis aja hmm. oh. Kak, kamu ajarin untuk begini? Uh, belum <laughs> Nah ini mungkin uh, orang tua juga beda-beda ya Mm-mm. Ada yang open minded kayak II Ada yang close minded Mm-mm. Ada yang um, nanti minta diserahin semuanya ke aku gitu misalnya mm. Tapi untuk sekarang sih menurut aku uh, The best sih masih uh, untuk mami pegang uangnya dulu sendiri Soalnya dari mindsetnya tuh belum sama lah ya Kalau misalnya mm. Uh, aku lihat dari II dan Ben uh, itu udah sama sih mindsetnya and it's a good thing gitu jadi mm. Ben bisa bantu untuk uh, manage uang II gitu mm. kalau untuk sekarang sih keluarga oh, aku belum mindsetnya <laughs> belum sama gak bisa sih iya nggak yeah. bisa pernah sih mau coba cuman uh, gak bisa harus uh, harus disamain dulu lah mindsetnya mm. cuman bertahan beberapa lama dong salah yeah. satu kuncinya ya Si Ben bilang, kasih lihat aja ijo-ijonya Iya, <laughs> <laughs> ya, sebenarnya itu sih ya, ya, ya. Sebenarnya itu yang lebih ya. bisa uh, meyakinkan uh, Tapi selain dari itu ya, ini lebih bisa terima waktu lagi dia menceritakan bagaimana sebuah bisnis itu berjalan Dan bagaimana perkembangannya dan bagaimana penilaiannya dia terhadap satu usaha hmm. Nah itu yang ini benar-benar lebih strok Hmm. Itu saya serak banget sih Bener-bener iya. Bener. Karena saya suka. waktu uh, Kan gue cerita kayak kualitas bisnis gitu Kayak iya. beda-beda Let's see Inventorinya Wismilak itu Lebih liquid daripada inventorinya Siapa gitu Kar- hmm. Kenapa? Karena Bayangin waktu itu nyetir Ya kan Kalau misalnya kita nggak ada cash Kita beli dulu itu uh, gak, gak ada uang rupiah yang sekertas hmm. Kita bisa beli dulu aja rokok Nanti kita kasih ya gudang garam 2-3 batang ke tukang parkirnya itu bisa Mm-mm. Mereka seneng, seneng Mm-mm. Berarti inventorinya itu boleh dihargai lebih tinggi dari inventory, let's say, barang lain Mm-mm. Terus mama bilang, oh ya bener juga ya Akhirnya book value-nya itu sama-sama PBV 1 Yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah Iya, ya bener kan, ma? Terus habis uh, mama dengar kayak gitu langsung, oh ya make sense banget ya Mm-mm. Terus dia mulai mikir secara kualitatif Iya yeah. Hmm, saya sering ya itu ntar kalau dia sharing apa apa ntar aku pikir oh ya nanti gini 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 ya gitu jadinya akhirnya ya nyambung jadinya hmm. wah keren banget <laughs> <laughs> mungkin aku harus belajar banyak dari Ben ya biar bisa <laughs> cara transfer. convince convince ya convince uh, convince ke mami juga <laughs> <laughs> yeah, yeah. kasih baca aja nanti baca dari karikaturnya Lo Keng Hong dulu yang one on one itu <laughs> mama bisnis juga kan berarti bisa cerita cerita tuh Iya, paling iya kan. bisa cerita-cerita ya. Karena orang yang bisnis itu biasanya dia juga pasti open minded Pasti open hmm. mind Cuman dia mungkin nggak yakin karena mungkin melihat banyak kasus-kasus yang kurang bagus hmm. Mungkin hmm. dia mendengar ada kasus yang orang beli saham yang kemarin apa itu? Yang ijo-ijo itu yang oh. baru Uh-uh. Naik terus sampai orang bunuh diri apa ya Mungkin Aduh. mama kamu Aduh. lihatnya yang kayak gitu-gitu kan Kita dengar aja, yeah. uh gimana yeah. gitu hmm. kan ya, Kalau dilihat yang kayak gitu-gitu ya kita nggak bakal bisa percaya Tapi ya kasih lihat kita nggak seperti itu hmm. Dia baru bisa melek gitu loh, oh ternyata seperti itu hmm. kan? Bener-bener hmm. Soalnya kan di balik saham itu ada bisnis yang berjalan yeah. Yeah. Makanya kayak yang tadi I bilang ya yeah. Dilihatnya dari mana uh, uh, uh. Bisnisnya kayak gimana operasionalnya uh, uh. gitu ya Nah dulu waktu lagi awal-awal gitu kan si Ben kan suka uh, bercanda uh. Waktu lagi dia waktu itu masih pegang BRI atau pegang BNI ya, BNI apa, apa, BNI, oh, BNI. BNI. Dia, dulu uh, Ma itu uh. bank saya ma oh, <laughs> waktu, itu, waktu itu saya masih belum ikut terjun dia, uh. Ma itu bank saya ma Nah terus terakhir kan ini juga udah mulai masuk kan Nah kemarin pas lagi di Jawa Ternyata di Jawa itu banyak sekali itu loh Apa? Bender Wismilak Uh, bukan itu apa namanya? Oh yang, Adira Finance. Ah, Adira Finance. Oh iya. Nah hmm. itu juga sekarang iya udah ngomong Ben itu punya mama loh. Tidak <laughs> <laughs> ya, ngerti. Ya, mindsetnya jadi kayak Bener. gitu. Uh, iya. Uh, okay, mindsetnya gitu. kita punya saham ya kita uh, yeah. jadi owner dari uh, uh, bisnis itu ya. Iya. Yeah. Bener bener uh, bener. Sekarang bener. gantian kan kemarin gantian aku yang ngomong aja. Ben itu punya mama loh. Kayak <laughs> 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 gitu. Keren mm-hmm. keren. Yeah, yeah. Wah thank you banget loh uh, insightnya. Keren banget juga hubungan kalian 
<laughs> ya gimana ya jadi mama kalau nggak digituin nanti benar-benar seperti orang bilang kan bisa ditinggal sama anak ya kan mm-hmm. tapi kalau misalnya kita masih bisa bring value to our uh, apa anak-anak kita dan mereka tuh bisa merasa oh orang tua saya itu memang ada di sini itu men- untuk mendukung saya gitu mereka juga akan aman dan merasa nyaman iya uh-uh. jadi dia juga sama kokonya juga sama jadinya uh, saya selalu mendukung kalau misalnya mereka mau apa mendukung ada sesuatu yang misalnya saya nggak berasa nggak enak pun saya simpen dulu simpen dulu terus nanti kalau misalnya saya merasa nggak enak saya ngomong itu kayaknya gini 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 deh cuman biasanya hmm. memang kalau yang muda-muda itu biasanya mereka itu tidak mendengar <laughs> kalau dilarang ya. malah semakin jadi uh-uh. ya. nanti kalau misalnya udah jalan sendiri jatuh sendiri Kalau kadang ini bisa kemarin apa mang kasih tahu kayak begitu, nggak mm-hmm. tahu dia nyambung apa enggak nggak tahu. Tapi sebenarnya waktu itu saya pernah ngingetin, tapi karena mereka nggak terima ya. Oh, coba dulu. Coba dulu ya biarkan <laughs> saja. Mm-hmm. Kayak dulu dia baru usaha yang koko ben itu juga kan, biarkan aja dia jalan. Waktu itu dia masih jalannya banyak ada koko ben, ada yang project dari Universitas Prasmo, yeah. terus ada apa lagi ya? Hmm. Ada empat nih. Hmm, banyak waktu itu. Ada empat ya, atau lima. Ya. Ya. Ad- Terus ada oh apa bangkrut aja? tuh by the way Oh <laughs> sorry <laughs> eh, Tapi brandnya kita sensor aja mungkin ya. Oh by the ya. way ngom- speaking of franchise I have something to share though about franchise Apa ya? Franchise itu kadang uh, fee, fee, apa, Free franchise franchise hmm. kan gede banget kan ya. Kita harus minta BP tuh 0,6 ke bawah hmm. PI nya Kalau nggak susah banget Tergantung juga Itu kan estimation <laughs> estimation dari, peak atau asli uh, kita nggak iya, tahu. Nggak tahu. Udah gitu uh, franchise itu jauh lebih uncertain daripada investment jauh karena franchise sebenarnya is starting a business sebenarnya. Iya, UMKM kan. Iya UMKM. Franchise itu bukan investment tapi franchise itu starting a business <laughs> tapi lebih mahal dia punya fee nya dari awal. <laughs> iya uh, dia punya apa? Uh, waktu itu kan sempat ada beberapa cabang kan Koko Ben. Terus akhirnya kan pelan-pelan satu-satu loss karena udah orang-orang udah gak beli online sebanyak itu lagi. Terus akhirnya mau liquid liquidit asetnya asetnya kan itu susah banget loh. Kayak misalkan ada kulkas kita beli sekitar 3 juta, kita mau jual dua setengah gak ada yang mau, dua juta gak ada yang mau, satu setengah gak ada yang mau. Terus ada orang telpon ya kan wa lima ju- ribu itu. Oh. Aduh. Itu Dari cuma, 3 juta Itu cuma 0,2 BP <laughs> Aduh kecil banget Ya kan terus Akhirnya cari terus pelan-pelan sabar Oh ketemu buyer Yang consumer juga Kalau mau jual kayak gitu kan Langsung ke konsumen dipakai langsung Kalau dia mau jual kembali Dia pasti harganya murah banget Mm-mm. 1,5 juta akhirnya laku Tetap aja itu 0,5 kali BP Iya Kalau misalnya <laughs> Aduh. Aduh Susah banget di likuidasi Susah. Ya kita harus turunin harga jadi Iya bener 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 Si Ben waktu lagi uh, gagal sama yang franchise yang kemarin kan Dia sampai bilang loh Dia bilang saya nggak mau jual franchise Dia bilang gitu Saya merasa kalau saya menjual franchise itu saya mencelakakan orang yeah. Kalau kita ambil franchise nya terlalu nah, besar saya hmm. bilang kamu nggak bisa pikir dengan cara gitu Tapi kalau misalnya kamu franchise nya itu sustain. Uh, angka uang yang kamu ambil dari orang itu seberapa cengli. yang cengli cengli hmm. aja. Cengli, cengli aja. Hmm. Terus waktu lagi kamu ambil persentase dari dia itu yang cengli cengli aja. Bener. Dan kamu bisa menjamin bahwa dia itu run the business benar-benar bisa hmm. jalan. Hmm. Maka kamu boleh kasih tahu itu malah hmm. kamu membantu dia. Betul. Karena kalau misal dia dengan modal yang sama, kalau dia mau bikin ba- satu brand yang sendiri, dia Capek tentu bisa banget. jalan, hmm. gak hmm. gampang. Bener. Dan dia butuh uh, satu brand yang sudah ada untuk sama. sama bangkit. Benar. Nah, makanya dengan cara itu jual franchise itu bukan sesuatu yang mencelakakan orang, Benar. tapi bagaimana kamu setting. kelola setting, Mm-mm. jangan kasih umbar janji macam-macam, tapi hitung benar-benar kamu itu seperti apa. Benar. Kasih Mm-mm. tahu resikonya apa, kasih tahu kemungkinan kamu bisa untung seperti apa. Mm-mm. Baru dengan cara yang konsultan seperti itu kamu take the profit of konsultan yang seperti apa Sewajar. yang sewajarnya. Sewajarnya. Uh, dengan cara itu ya kita sama-sama maju 
saya bilang bener, gitu bener. ya kan ya, waktu itu bener, dia bener. sempat mindsetnya saya nggak mau jual friends serem saya nanti orang rugi dia, ya. dia bilang tapi, gitu tapi habis dipikir hmm. enggak kalau kita misalkan emang set the margin buat kita sekian terus kita kasih franchise nya juga masuk ya. akal cengli cengli aja sebenarnya hmm. It's good sih, kalau hmm. dia bisa sustain. Kita make segimana mungkin dia bisa sustain. Ya, dan kita benar-benar bantu, bantu dia, dia untuk dia berjalan. Untuk Jangan seperti yang kemarin kamu beli princess dan orang itu enggak. Iya. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ya kan? Mereka yeah. itu di, dikasih uh, uh, bahasa Mandarin bilang apa sih? Zhong <laughs> zhi Kamu hidup sendiri, kamu mati sendiri gitu loh. Yeah. Nah, gitu. Kan kesannya kesian banget. Iya. Yeah. Iya. Malah habis tanda tangan sendiri aja kan. <laughs> yeah. Yeah. Nanti tinggal di sensor. Nanti tinggal sensor. nama brandnya. <laughs> ya, jadi yang kurang layak tinggal. Ya. <laughs> yang di Instagram jangan lupa hapus highlightnya. Oh, oh iya. <laughs> ntar mas, ntar kelihatan. Iya. Iya iya. Kelihatan ya. Iya. Apa masih ada? Udah dilihat sih tapi. Oh udah dilihat ya. Oke okay, nice. Tuh. Oke. Okay. Kadang cerita rugi orang nggak mau sharing. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Betul. But I'm different. <laughs> sharing is good. Biar iya. orang-orang tahu. biar orang-orang tahu, biar orang-orang belajar dari kesalahan tersebut dan nggak mengulangi ya. Iya. Yeah. Malah pahalanya gede. <laughs> Bikin Amin. orang nggak jatuh ke yeah. lobang. Lobang benar-benar. Yeah. Ya. Mm. Harus dipikirin baik-baik lah kalau emang mau ini mm. beli franchise itu starting nggak bisnis sebenarnya. Seru banget ya kita ngobrol seru, seru, hari seru. ini <laughs> dari dari bisnis, dari investasi balik lagi ke bisnis. Dari parenting 101. Oh iya jadi <laughs> jadi parenting 101. Tapi keren sih. Aku benar-benar salut banget sama hubungan mama dengan Ben. Ternyata kuncinya tadi aku dapat dari tante mendukung ya, mendukung anak mm-hmm. tersebut. Ya, soalnya mama saya juga begitu sama saya. Jadi mama sama saya itu juga kayak temen hmm. uh, Kita bisa janjian ngapain, bisa gimana gitu loh Jadi kita memang kayak temen juga Jadi mama sama saya juga kayak temen Saya pikir saya sama anak ya harus kayak gitu juga hmm. Ya lain sih, jadi mama juga beda-beda Setiap masa itu jadi mamanya beda-beda hmm. Waktu lagi mereka masih pas lagi sekolah-sekolah kayak begitu Ya saya juga harus strict untuk mereka nggak hmm. bisa terlalu ngasih mereka gitu, nggak bisa hmm. Jadi peran seorang ibu itu benar-benar pada saat dia bayi itu seperti seperti apa pada saat dia itu remaja seperti apa pada saat dia udah mulai injak dewasa seperti apa jadi mama itu beda-beda karakternya hmm. harus beda-beda dan ini juga saya juga belajar dari mama saya sendiri mama saya sekarang udah 70 lebih nah ketika dia bilang ketika nanti anakmu sudah berkeluarga kamu harus jadi ibu yang berbeda lagi hmm. nah itu juga saya belajar nggak uh, ada orang yang langsung bisa kan itulah mungkin nanti suatu hari nanti kalau dia udah punya pacar cara saya sama dia komunikasi mungkin juga akan beda lagi hmm. dan ketika nanti dia sudah punya anak punya keluarga cara komunikasi saya sama dia itu akan berbeda lagi saya rasa ya menjadi seorang ibu atau seorang orang tua itu juga tetap harus ikutin perkembangan dari si anaknya iya. tetap hmm. intinya belajar terus ya iya, iya. tetap harus belajar hmm. Hmm. walaupun tujuannya tetap sama semua ingin anak lebih baik ya iya betul Yang penting tujuannya sama, caranya ya tergantung zaman ya. Ya, <laughs> gitu. Dan tergantung uh, si anaknya gimana. Ya, ya, seperti itu. Keren sih, keren. Oh iya, untuk pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Boleh nggak aku minta testimoni? Okay. Atas boleh. Jadi, sudah menjadi uh, member dari Ting, dari Ben maupun Mama, boleh. Silahkan. Kamu dulu. Okay. <laughs> Sebenarnya kan yang member kan mm-hmm. gue kan. Yeah. Mama kan denger-denger dari member. Oke. Okay. <laughs> Belajar gratis. <Yes. laughs> yeah. Jadi, Ting tuh sangat komprehensif <laughs> banget sih. Uh, analisanya. Jadi, emang uh, decision making, kalau ikutin Ting, cara analisanya Ting, terus kita conclude uh, dia punya quality bisnisnya berapa, itu sebenarnya udah... Uh, Errornya tuh harusnya udah tipis banget, <tuh> ya. Jadi emang benar-benar bagus nih, ya. Cuman ya, uh, everything based on kita sendiri lagi, berdasarkan kita sendiri. Kita harus uh, rajin belajar. Kalau subscribe doang tapi nggak belajar kan percuma. Iya. <tuh> Masa ngikutin tinggal. Tapi nggak apa-apa, subscribe dulu. Oh, iya. <tuh> iya, subscribe dulu, nanti baru belajar. <tuh> oh, ya tahu Wismilak dari? Dari tinglis loh, <tuh> tinglis. <tuh> Benar. <tuh> <tuh> iya iya. Nah iya. sekarang. Ben masuk tim udah oh. berapa lama sih? September kalau nggak salah. Waktu habis dari dividen BSSR. Oh, Oke. Okay. Dividennya di reinvest terus jual yang lain. <laughs> ya, kan dividen harus di reinvest biar nggak kena pajak kan? Iya. <laughs> <laughs> jual yang lain bayar pajak final terus jointing loh. Mm. Mm-hmm. 
Nah pas lagi ya. uh, Ii kan lihat sendiri perkembangannya dia. Jadi waktu lagi awalnya uh, dia belum join thing, dia itu bekerjanya lebih keras untuk menganalisa satu perusahaan. Mm-mm. Habis waktunya lebih banyak dan cara berpikirnya atau apa gitu usahanya itu jadi lebih berat. Bener nggak kayak mm-hmm. gitu? Mm-hmm. Nah terus sesudah dia join thing, dia enjoy. Dia enjoy, dia dapat info, dia bisa dapat sharing dari teman-teman yang begitu berilian dan uh, i berasa jadi apa yang uh, dia lakukan belakangan untuk mengambil keputusan lebih enteng mm-hmm. walaupun dia tetap harus belajar tapi lebih enteng mm-hmm. setidaknya sudah ada ting di situ ke sana mm-hmm. ah dia tinggal ngikutin gitu mm-hmm. dan terus dia gali-gali sendiri kayak gitu mm-hmm. nah i berasa seperti itu jadi perubahannya itu ada dan makanya i kan selalu bilang kan kemarin kan ih doain supaya ting itu bisa makin lama makin bagus Amin. nanti Amin. si Ben juga bisa makin lama makin bagus Amin. Amin. Dan imbasnya, ini juga bisa makin lama makin bagus. Iya, benar-benar. Saya enaknya di Ting tuh dia hmm. banyak in, apa analisa perusahaan dari berbagai sektor. Jadi kalau misalkan, let's say waktu itu kan ada Bayan, kita bisa pakai itu Ting Case untuk uh, analisa perusahaan lain, BSSR, ABM, kan sama-sama call kan. Jadi hmm. enak, udah ada contohnya. Oh, cara analisa tuh begitu. Itu yang perlu variable yang perlu kita lihat itu apa aja. Jadi enak gitu. Yeah. Kita nggak perlu pusing dari from scratch dari zero gitu loh. Yeah. Yeah. Makanya yeah. kemarin aku bilang aku terima kasih banget sama Ting yang bisa membuat si band lebih baik, yang imbasnya aku juga dapat lebih baik. Hmm. Amin. <laughs> terima kasih. Yeah. Oke. Okay. Yeah, yeah. nah, kira-kira Mantap. apa lagi nih? Community-nya juga bagus. Ini uh, kan. Sebenarnya kalau kita di luar sana kalau mau cari investor yang benar-benar value investing ya, mm-hmm. itu sebenarnya nggak nggak gampang loh, yeah. dikit loh, jarang banget, jarang banget. Jadi ini komunitas yang bagus banget sih. Emang udah ke berapa komunitas Ben? Cuman satu. Oh, oh uh, gue tuh pelit nggak mau keluarin uang kalau misalkan belum ketemu value. Jadi kalau emang apa uh, istilahnya kalau emang nggak serak-serak banget, nggak akan yang namanya subscribe atau beli. Even pas Sama, cuma satu dong, cuma thing, mantap, iya, soalnya yang subscribe ya? Iya, yang subscribe cuma satu dong. Yang lainnya hmm. tuh lebih kayak nyicip doang. Jadi hmm. misalnya, uh, oh lagi ada seminar gratis nih, oh, oh. coba deh dilihat. Okay. Kira-kira ini orangnya kayak gimana sih? Okay. Ah ternyata belajarnya gini doang, hmm. enggak deh gitu. Iya 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 iya, bener bener bener, sama sama. Iya yeah, cuma thing doang. Even though mungkin secara price Dia lebih mahal premium. ya? Lebih Bahkan, premium Kayaknya paling mahal deh Oh kayaknya paling mahal ya? Iya. Oh, saya gak gitu perhatiin yang lain aja, saya <tuk> Kalau oh, yes. sama yang lain Ada kasih ya? Iya Ini kalau hmm, Kalau mau kejar CAGR, subscribe ting Oh iya yes. <tuk> <tuk> Tapi jangan lupa belajar juga Tapi harus belajar sih Iya, <tuk> <tuk> harus belajar, harus belajar. In the end kan bukannya Kalau kalian belajar kan bukannya kita yang tambah Wow kan, tapi lebih ke uh, kaliannya malah bisa jadi investor yang lebih mandiri gitu. Benar benar. Dan lebih bijak lagi. Benar benar. Ben. Benar benar. Amin. <laughs> Amin. Terima kasih banyak kepada uh, Ben dan juga Mama yang udah datang ke sini. Insightful banget ya, fruitful banget uh, pembicaraan kita hari ini mulai dari uh, bisnis, investasi dan ke bisnis lagi. Wah keren banget, bahkan sampai parenting juga ya, <laughs> parenting 101 Thank you udah datang ya, Thank terima kasih juga Thank you udah diundang sama Jadi, Think Terakhir sekali lagi aku terima kasih kepada Think dan semoga Think akan makin lama makin bagus Amin, okay. terima kasih Amin. Terima kasih juga <laughs> Semoga teman-teman juga mendapatkan value yang insightful juga ya dari Mama maupun Ben Yang seorang entrepreneur dan juga investor Jangan lupa like, comment, subscribe Share ke teman-teman dan keluarga kalian Dan bye-bye